Walk through the Bible. Welcome to our series. It's a 52-week uh, series. And uh, we started, syempre, yung dalawang parts kasi, dalawang division ng uh, ang, ang, ang Biblia, yung old at new. So sa old, tapos na tayo sa first five. No? Hindi, hindi basketball yan. Ha? Yung first five books, o tinatawag na Pentateuch. Ayan, penta. Ayan, pentagon. May, merong five sides. So, yun. Kaya <laughs> penta. Anyway, ito yung tinatawag nilang the law. No? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, napagalaman natin na si Moses ang author. Katapos noon, sinundan siya ng yung Pentateuch, yung limang libro na yun, sinundan siya ng 12 historical books. Nagsimula yan sa Book of Joshua na pinag-aralan natin last week. And uh, for tonight, mag-uusapan naman natin. Teka, ano muna, may, ano, ano muna pastor yung 12 books doon sa historical books na tinatawag? Yung Joshua, Judges, Ruth, 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Kings, 1st, 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther. Yan. Are you one of us? Yan yung pinag-uusapan natin last week. Uh, Joshua, Generation for Jesus. So, for this evening, dalawang libro ang tutuhugin natin. Ang pag-aaralan natin at matututo tayo no? sa salita ng Diyos sa gabing ito. Uh, ang goal natin, magkaroon tayo ng fast cut or summary ng Book of Judges at Book of Ruth. Pagkatapos sa summary na yun, ang goal natin, magkaroon ng interest. No? Uh, parang trailer yan sa sine. Kaya kami sa nanonood ng uh, sine dahil nagkakaroon ka ng interest na panoorin dahil nakita mo sa trailer. So, ayun, gusto natin i-encourage na no? maaraw yung interest ng ating mga lalong lalong kasama sa simbahan Diyan sa LA First na magbasa ng Biblia. No? Kasi basic na basic yan na dapat ay responsibilidad ng pastor na turuan manalangin, mag-devotion, pakainin yung sarili nila spiritually at magbasa ng Biblia. At syempre, umati ng church every Sunday at saka Wednesday. So, ang goal natin is, uh, yun nga, bukod doon, ma, uh, ano yung mga life lessons na pwede natin makuha sa dalawang libro na to at sa mga uh, uh, other 64 books pa sa Bible. Alright. Magsimula siguro tayo sa Book of Judges. Nako, controversial po ito. Kung mahina ang tiyan mo, sabi nga it is not for the ano, weakened stomach. No? So kasi medyo violent itong libro na to, Madaming mga karumal-dumal na pangyayari. Yan, sana ma-excite ka at uh, maaraw sa interest mo at buksan mo ang iyong Biblia at basahin mo to. Or kung ayaw mo namang magbasa, no? meron sa YouTube, panoorin mo may mga may mga uh, Uh, mga movies about uh, sa Book of Judges o, o kaya Audible Bible o kaya yung, yung Bible na binabasa at the same time may nagsasalita. Okay, alam nyo, ang Book of Judges, ito syempre, it continues the story of the Israelites after the death of Joshua. Kagaya rin, no? no when Joshua picks up the story after the death of Moses. Alam nyo, itong libro na to ay filled with defeat and Disgrace. Ay, nako. Na, disgrasya na. Ay, kasi tingnan nyo ah. Itong libro na to ay merong dalawang key verse na matatagpuan. Sa so, Judges 17.6, anong sinasabi? In those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. Sa 21.25, ganun din. In those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. So, may kasabihan tayo mga Pinoy, kapag ka, no, wala ang pusa, naglalaro ang daga. No? Pero hindi naman sila iniwan ng Panginoon. Eh. Pero feeling nila, wala silang earthly king. Kaya nga nag, uh, nagka-cry out sila, dumating tong si, uh, si King Saul. No? Pero sa, sa next week pa natin pag-usapan yan. Pero, 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 no? huwag natin kalimutan na na ang Panginoon ay ang talagang hari ng mga hari. So ba't ka pahanap ng hari? Eh, may hari ka na ng hari. Diba? They're longing for an earthly king. No? Ang problema kasi, they, know, they don't know the king of kings, the true judge of Israel. Teka, totoo bang di nila kilala or dinideny lang nila? Diba? Sa buhay natin minsan, totoo bang hindi natin kilala si Kristo? Diba? Imposible. Ito yung pinakasikat. Hindi si John Lennon, ha? pero si Kristo ang pinakasikat 
no? na nilalang o human being or, or Panginoon na nabuhay dito sa buong mundo na talaga naman yo in Biblia ilang ilang copy sold diyan every year no super famous ito ano si 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 Jesus Christ ang ating Panginoon para hindi mo makikilala di ba alam niyo the this book the book of judges no has been called the dark ages oh and so ano ka agad di ba Dark Ages ng mga Hebrew people. Bakit? Kasi it shows the repetitive cycle of Israel deserting God for what? For hidden gods o yung mga just josan Alam nyo, during this time, God allowed them to suffer at the hands of the Canaanites. When they would turn to God for help, obviously, He would send them a deliverer no? o yung judge. No? Then at the death of the deliverer, the old pattern of apostasy would return. Then, kumbaga, tingnan nyo, Israel will serve the Lord and then Israel will fall into sin and idolatry. Tapos may enslave ang Israel. Tapos iiyak sila sa Panginoon. Tapos mag-raise ng judge ang Panginoon, deliverer. And then, uh, Israel will be delivered. Pagkatapos, Israel will serve the Lord. At tapos, Israel will fall into sin and idolatry. Paulit-ulit-ulit-ulit lang. Alam nyo, hindi ito yung typical na judge na alam natin. Although, doon kinuha yung mga judges natin. No? Bakit may idun yung idea niya. Okay? Pero, ito yung mga political leader at the same time, eh, somehow, spiritual leader din nila. Okay? So, parang president, prime minister at the same time, pastor na rin. No? Kung baga, Itong, ito eh, itong mga delivers ito. Actually, there are 12 delivers eh, or judges no, na pinangalanan sa libro na to. Each judge was raised up by God to overcome a particular enemy and siyempre to deliver Israel. No? Judges, a book of judges, it, cover, it covers a span of 250 years. Ang um, haba. Di ba? Ito yung period from the death of Joshua. to the coming of Saul to the throne. Siyempre, natapos na yung mga judges na nagkaroon na sila ng hari na pinilit lang naman nila ang Diyos. Kaya nga na-offense si Lord. Siyempre, ba't yung pangala ng hari? Ako na yung hari nyo. Di ba? Tingnan natin yung outline. May tatlong parts na makikita tayo dito. Una yung apostasy. Makikita natin sa chapters 1 and 2. Tapos yung the period of the judges to mahaba na, chapter 2 to 16 and then yung number 3 the third part appendices chapter 17 to 21 so alamin natin simulan natin to sa apostasy teka teka pastor ano ba ibig sabihin ng apostasy no tining na ko sa sa ano sa dictionary sabi the abandonment or renunciation of a religious or political belief ayan Kaya nagkaroon sila ng cycle of apostasy. Kung titingnan nyo, simula sila sa faithfulness, mayroon peace and prosperity, magkakaroon ng wickedness, magkakaroon ng destruction, oppression, mag-repent sila, i-deliver sila, magiging faithful sila at mag-open. Naku, teka, 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 teka. Eh, para din naman palantayan to. Eh. Di ba nakapag-identify ka? Ako, nakapag-identify ako mismo. Ganyang, ganyan ako. Di ba? Sa buhay krisyano ko, sa hinaba-haba, no? sa mahigit na dalawampung taon ng pagkakilala ko sa Diyos, nako, na-experience ko itong cycle of apostasy. Kaya hindi ko pwedeng pagtawanan itong tong, tong Israel eh, kasi nakapag-identify ako sa kanila. Alam nyo, uh, much of the promised land had not been conquered at the death of Joshua. Hindi naubos eh. No? Meron pang mga tira-tira na dapat nilang i-conquer. The first act na ginawa ng mga Israelites, siyempre, was to seek God's will. So, tama yun. Diba? So, as to how they should begin the final conquest. Pasok yun. Yung kanilang diskarte. So, ang ginawa ng Lord, inappoint niya si Judah. Yung tribe of Judah. Yung kingly tribe of Judah. Bakit kingly tribe? Siyempre, galing ang ating Lodi dyan, si Lord, di ba? Na, na ano, na, na galing siya sa tribe of Judah. Kaya ang tawag sa kanya, the lion of Judah. No? So, yung tribe of Judah nanguna to attack first. Okay? Yung mga, yung mga, ano, yung mga kalaban. The work began well, but ended. In failure, ay patay. Ano nangyari? Anyari? 
Eh, kasi nga, the Israelites did not drive out the enemies as God had commanded. So, nangunan Judah, ang tribe of Judah. Naka, naka, nakadali sila. Naka, nakakapture sila. Eh, ano nangyari? Ayun. Tingnan natin, Judges 1-8. When Israel became strong, okay, they pressed the Canaanites into forced labor but never drove out them drove them out completely. Wow. Ka-identify ka ba kapatid? Tingnan pa natin. Judges 1:30. Neither did Zebulun drive out the Canaanites living in Kitron or Nahalol. So these Canaanites leave leave the pong them. But Zebulun did subject them to forced labor. To forced labor. Okay, ano ibig sabihin? Okay, kinapture nila ang kabilin-bilin na ng Panginoon. Mm. Eh, stay away from them. Okay? Kasi kung titingnan mo pag sinabing ubusin sila, okay? No, napakalupit naman ng Diyos. Pati bata, pati sangol, ubusin. You need to understand na hindi eksaktong papatay lahat, kundi ibig sabihin get rid of them in a sense na wala kayong kinalaman sa kanila. Okay? Kasi Uh, ilang beses naman nilang sinakop at uh, natuwa ang Panginoon sa kanila pero mapapansin nyo no? sa mga iba't ibang klase na, iba't ibang part ng Bible ang mabasa nyo uh, meron pa rin may buhay pa rin na lahi no? nakanggayin nga na meron pa rin yung mga lahi sa, kin- sa, sa na mga kina- Canaanites diba? But, uh, the point dito is uh, k- kaya sila nagkaroon ng problema eh ito ay resulta ng katilang kasalanan. Di ba parang tayo, sinabi ng Panginoon, tanggalin mo yan totally. Huwag kang magtitira. Anong ginagawa natin? Naalala ko lang. Alam niyo, ang alcoholism ay isang napakahirap na nasisirain niya ng katawan mo, ang buhay mo. Di ba? I would agree with you. Ano, masamang uminom in a sense na, di ba, Uh, hindi naman pinagbabawal yan. Yeah, yeah. Ang sinasabi sa Bible, yung being a drunkard, o oh, minom ka ng alak, well, it's part of, ano mo yun? It's part of the culture, part of the buhay. No? Pero here's the thing, if you give the enemy a foothold, ano ibig, ano ibig sabihin? Kasi lumaki ako sa pamilya namin where a lot of us, kamag-anak namin into alcoholism. Nakita ko na nakakasira ng buhay, nag-aaway yung mag-aasawa, yung pamilya, yung pera na pupunta sa alak, nasira yung mga katawan, maagang namamatay at uh, madami, madami pwedeng idulot ang alcoholism, diabetes, Um, high blood, sakit sa puso, masisira ang katawan mo. Isa ako sa mga talaga namang panatiko na manginginom. Pero noong nabasa ko to, nangusap ang Panginoon sa akin. Eh. Anong ginawa ng Israel? Hindi nila tinrive out ang enemies kagaya ng kinuman ng Panginoon. Noong ako'y naging krisyano, sabi ng Panginoon, i-drive out mo ang pagkahilig mo sa alak sa katawan mo kasi yan ang sisira sa'yo. So, naniwala naman ako, ginawa ko, sinubukan ko. Pero may mga pagkakataon, hindi ko siya drive out completely. Andiyan yung sabi ko, hindi na ako inom, pero tambay-tambay pa rin at the same time, tagay-tagay, hanggang sa napasarap, nabigyan ko ng foothold yung enemy, balik na naman ako sa dati. So, parang apostasy rin, ang cycle of apostasy, iyak ako, Lord, ayoko na, balik na naman ako. Lord, i-deliver niya ako, ayoko na, balik na naman ako. So, dumating ang punto na nag-decide ako, nitikim, hindi ko na gagawin. Kasi, mahina ako, hindi ko kaya. At doon, nag-work ang Holy Spirit sa akin. Kasi sabi ng Panginoon, I am holy, for I am holy, so be holy. So, paano ako magiging holy? Sabi niya, maging filled ka ng Holy Spirit. Ng Espiritu ko sa buhay mo, hindi ka maging filled ng Spirit of wine. Spirit of ng, Spirito ng alak. So, isang bagay natutunan ko dito sa Canaanite Wars. Ay yung mga kasalanan na ginagawa natin sa buhay. Sexual sins, addiction, drugs, cigarettes. 
wine. Bad attitudes. Bitterness sa puso. Panloloko. Everything. Lahat. Ang kasalanan. Pwede tayo magpabalik-balik kung bibigyan natin na foothold ang enemy kagaya ng ginawa ng Israel. So, life lesson po yun. Ito yung resulta ng sin nga nila. Tingnan natin sa Judges 2.3. And I have also said, I will not drive them out before you. They will become traps for you and their gods will become snares to you. Oh, yun na nga. Eh, kasi eh, nakisama kayo. Eh, sinabi na kung tanggalin nyo sa buhay nyo, eh, yun ang resulta ng kasalanan. Maaari tayo magkasakit, maaari tayo mamatay, maaari mapahamak ang mga mahal natin sa buhay, pwede tayong maghirap, pwede tayong masira ang buhay, mag-fall sa depression and everything. Alam niyo, children of Israel brought on their own judgment eh, and became their own executioners sa totoo lang. Several times Israel was on the verge of being exterminated but, 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 but God intervened. Another life lessons, mga kapatid. Faith, failure. Pero meron tayong phenomenal God. Magsisimula tayo sa faith, mag-end up tayo sa failure. Good thing na lang. Puti na lang. Meron tayong phenomenal God. Now, who always intervened sa buhay natin? Yan. Yan yung part one. Apostasy. Tingnan natin yung part two. The period of the judges. Nako. Ito hindi para sa mahihina ang uh, sikmura. Ha? Kaya kung sa, ako sa inyo pag binasa yung judges, eh, manalahangin kayo. Dahil masyasyak kayo sa mga mababasa niyo dito. Ayun nga. After the death of Joshua, ano nangyari? The elders of this gener- of his generation died one by one until the entire generation was gone. Ayun, naubasa sila. Then came a new generation that had not seen the great things God has done for Israel. Therefore, the Israelites quickly abandoned the worship of God and served sino? Ayun, si Baal. Oh, so verse 11, makikita nyo. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. Ano nangyari? They followed and worshipped various gods. No, they aroused the Lord's anger because they forsook Him and served Baal and the Ashtoreths. Ayun. During this time, there was no capital city or central government sa Israel. So, there was no unity among the 12 tribes. When the people sinned, God allowed their enemies to defeat them. In distress, the people who would cry out to God, no, each time this happened, God sent a leader. Ayan na nga, yung mga judges, yung mga deliverer, no, na tinatawag na judge. No, alam nyo, sino-sino ba ito? Nako, familiar kayo dyan sa mga judges na yan. No? Ay, nako. Nako. I'm sure familiar kayo, basahin nyo yan. Yung part na yan, makikilala nyo yung Manny Pacquiao nila. Si Ehud, the left-handed judge, anong ginawa niya? Nako, may pinatay yan. Pa- basahin nyo. Exciting. Kila- si Gideon. Diba? Yung tatlong daan, pinainom sa ilog. Yung mga ano, sa stream yung mga tao niya, tatlong daan na tira. Diba? List of the list. Yung kanyang ano, duwag yan eh. Pero ginamit ng Panginoon. Pero sumablay pa rin. Diba? Kasi nung time nila, Otoniel, Iha, diba? okay pa yan, Gideon, pasablay, pasablay na pasablay na pasablay. Okay? So, sino pa yung ibang judge na sikat? Eh, syempre, sino ba naman di makilala dito si long hair? O, okay din sana, ang problema, eh, promiscuous, mayabang, alam yan, nakalimutan ng Diyos, pero, yun, dahil sa kanyang, uh, kanyang ano, kanyang, Uh, kumbaga ni-redeem siya ng Panginoon at uh, uh, sayang no sayang yung kanyang giftings no sana hindi tayo ganoon matuto tayo sa mga tao na to uh, kaya nga uh, dito sa libro nito God repeatedly delivered his people no uh, from their enemies even though it was never really appreciated ng mga to in the book of judges we see the love of God clearly demonstrated Now, despite the Israelites' past unfaithfulness and his knowledge that it would happen again, God delivered them every time they turned to Him. Okay, part 3. Ano ma- ma- ano ma- matutunan natin sa appendices? Chapter 17 to 21. Ako. 
medyo ano to, karong malto malto. Itong section na to, it differs from the rest of the book. Bakit? Kasi the attention is now focused on two incidents that illustrate the scene and immorality of Israel. Kagaya na natin. Diba? Rather on Israel's great heroes. Okay? So, the first of the two incidents na uh, naka-account dito sa uh, yung, Fili- yung, yung mga Philistines pressuring the day nights no? from the south to the northern part of Israel. Oh, anong pressure na nangyari sa kanila? There they set up an image that was strictly forbidden by the law of Moses. Matatagpon to sa chapter 17 to 18. No? Ano nangyari? Ayun. Namumawa na naman ng mga image-image. Meron pang naku, meron pang pag-aalay ng sanggol dyan. Basahin nyo na lang. Naku. Ito ay ka, Pastor. Ano naman yung second incident? Ito naman. It, record, it was recorded in chapters 19 to 21. It tells of the mishandling of the Levite which resulted in a war with the tribe of Benjamin and the near ex- extinction ng tribe ng Benjamin. Mga konti ko ubos yung tribe of Benjamin. Nako, eh, na, na, nasa totoo lang. Pero anyway, bago tayo pumunta doon sa part, sa second part, no? Ito yung mga nahukay, di ba? Di ba? Kasi they set up an image that was strictly forbidden by the law of Moses. Ito yung mga goddess worship in ancient Israel or evidence from the mother god from archaeology, no? Yan ibig sabihin, no? Uh, ito yung mga nahukay nila na mga archaeologists na nagpapatunay na, 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 na itong mga Israelites ay yun nga, gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan. O, balikan natin. Nung nangyari sa Tribe of Benjamin, Montic Maubos. O, kung napanood nyo yung nung ang 90s, uso yan eh, yung mga massacre movies. No, eh, merong mga chap chap ano chap chap movies imagine mo ganun ka ganun ka ganun ka interesado sa massacre movies ng Pilipino dalawang version ng Biscon the massacre dalawang version nitong ano ba to uh, chap chap lady eh ganun din kung karumal dumal to mga movies na napanood niyo na takakatakot nako basahin niyo to makikita niyo sa chapters no 19 to 21 ng book of judges so ang book of judges alam naman natin The work began well. Ayun, di ba? Ganda kasi nung reign ni Joshua eh. But ended in failure. Teka, pawi tayo. Pag-usapan naman natin yung Book of Ruth. Nako, the events sa Book of Ruth, it took place during the days of the judges din. Nangyari din yan ng panahon ng mga judges. No, pero may difference. Napakalaki. Kasi instead of violence and immorality, mababasa natin dito tenderness and love. Now, it is a story of a godly family. Simula nito, a story ng godly family na galing sa isang famous city. Pero bago tayo pumunta doon, alam niyo naman, ang sikat na sikat na verse dito sa Book of Ruth for you. For you go, I will go. Naku, madalas gamitin yan sa, ano, sa kasal. No? Uh, di nila alam, may eh, sinabi yan ng manugang sabihan, hindi naman sa asawa. Pero anyway, yung, ano, yung, uh, yung uh, uh, message naman, eh, pasok pa rin naman. No? Tingnan natin sa Ruth chapter, uh, Ruth chapter 1 verse 1. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and two sons, went to live for a while in the country of Moab. So meron taga Bethlehem. Alam naman natin, Bethlehem, nasa Judah. Bethlehem, birthplace si Jesus. Diba? So mga kamag-anak to ni Jesus. Uh, dahil may famine, lumipat sila sa Moab. So nag, uh, migrate muna sila kasama yung dalawa nilang anak na lalaki. So ano nangyari? The family traveled to the land of Moab because of famine in their land. No? They're, they're, the, they're the two sons of Elimelech and uh, si Naomi. No? At uh, yung dalawang anak nila na pagating lang sa Moab, eh, nagpakasal sa mga Moabita, no? mga Moabite girls. At, uh, pero maganda dito, naging worshiper ng Panginoon itong mga, mga asawa no? nung dalawa nilang anak na lalaki. 
Pero ano yung nangyari? Ba't kailangan bumalik ni Naomi at saka ng, ng daughters-in-law niya doon sa Bethlehem? Okay. At bakit tinawag na Ruth and the Kinsman Redeemer? Ayan. Kasi alam niyo si Jesus, Kinsman Redeemer din natin yan. Alamin natin yan. Bakit ganun? So, eto nga sa chapter 1-3, si Elimelech, asawa ni Naomi, na matay. At uh, si Naomi na iwanan ng dalawang anak. So nabalo siya at ang sa kasawi ang palad naman no sa chapter uh, verse 5 si Malon at si Kilion na namatay din. So si Naomi na wala ng dalawang anak na wala ng asawa ang naiwan sa kanya sino? Si Ruth at saka sino? Si Orpa. No on the way to Judah. Sabi ni ni Naomi, babalik na lang ako sa Judah kasi wala na yung asawa at anak ko eh. So, no? So on the way to Judah, Naomi or Naomi or Naomi or whatever became concerned for the welfare of her two daughters-in-law, si Orpa, hindi si ano, Orpha, uh, hindi si hindi si Oprah. Iba 'yon, si Orpha at saka si Ruth. Okay, so nag-concern siya sa mga manugang niya, no? And ask them to return to their home in Moab. Sabi nila, bumalik na lang kayo sa Moab. No, Orpha, no, Orpha slow, uh, sorrowfully, malungkot na umuwi do sa Moab. But, 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 but. Si, si Ruth, she refused to leave Naomi in her lonely old age. At kilalang kilala to, yung sinabi ni Ruth. Ruth 1:16 to 17, di ba? Don't try to make me leave you and go back. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Your people will be my people. Your God will be my God. Where you live, I'll die. And there my body will be buried. I won't let anything except death separate you from me. If I do, may the Lord punish me greatly. Wow. Kaya ito madalas gamitin ito sa mga kasalay, di ba? Parang ano yun, parang it's grabe oozing with loyalty di ba so ano nangyari when they returned to Bethlehem nga kasi taga doon si Naomi Naomi and Ruth were very poor naghihirap sila so the law of Moses sa Leviticus 19 chapter 9 verse to 10 required the gleanings of the harvest be left for the poor no so while she was gleaning in the field Ruth met Boaz no or Boaz ano uh, she won his heart and they were married okay ano nangyari tingnan muna natin no kasi sa Leviticus meron doon na utos no when you reap the harvest of your land do not reap to the very edges of your field or gather the gleanings of your harvest yung mga tira-tira no do not go over your vineyard a second time or pick up the grapes that have fallen leave them for the poor and the foreigner i am the lord your god oh sabi ko sa inyo si lord pro poor at pro immigration di ba kasi uh, yung foreigner iniisip niya no para merong makain din amen napakabait ng just talaga So, ano nangyari? Nako, ang ganda nito. Story of uh, Boaz and Ruth. Meron silang love story. Nagkaibigan. No? At uh, para makuha niya si Ruth, eh, kailangan niyang ano, tanungin pa yung ibang kamag-anak. Kasi alam niyo, kaya kinsman redeemer. Kasi merong kustumbre na kapag uh, nabalo, ang sasalo, yung pinakamalapit na kamag-anak. No, halimbawa, na, uh, meron akong kapatid na lalaki uh, na matay yung asawa niya. Tapos, uh, mangyari, ako yung sasalo, ako yung magiging asawa, parang gano'n. Yun yung kinsman redeemer. Eh, before kay Boaz, meron pa. So, alamin niyo yung story, paano niya na-win si, si Ruth. No? So, alam niyo, importante itong book of Ruth kasi may connection to doon sa coming Messiah. Kasi si Lola Ruth, eh Lola ni Jesus. Okay? So, alamin natin, tingnan niyo na lang. No? Nakasulat to, tingnan niyo sa verse 21. Salmon, the father of Boaz. Okay. Si Boaz, yung asawa ni Ruth. Boaz, the father of Obed. Okay. So, ang anak ni Ruth at ni Boaz, si Obed. Si Obed, nagkaroon ng anak, si Jesse. Si Jesse, nagkaroon ng anak, sino? Si King David. At alam natin, si King David of Bethlehem, no? from the tribe of Judah, ay lolo, kalolololohan ni Jesus Christ. Okay. This book, no, established, actually may connection din yan eh, sa Matthew eh. 
Mapansin niyo sinulat doon, no? Salmon, the father of Boaz. Okay? Ang nanay ni Boaz, kung naalala niyo, last time, pinag-aralan natin si Rahab, yung prostitute, di ba? Tapos si Boaz, yung anak nila, naging tatay niya si Obed na ang nanay si Ruth. Okay, si Obed, naging tatay si Jesse. At si Jesse, naging tatay si David. Okay, maalala niyo si Rahab, justified by faith. Okay, balikan niyo na lang sa Joshua chapter 2, verse 8 to 15. At pinag-aralan lang natin yan last week. Di ba? Si Rahab, naniwala sa Diyos, sinagip ng Diyos. No? Parang tayo rin, naniwala sa Diyos kahit na madumi. Di ba? Naniwala tayo sa Diyos. Kaya nga, dati nag-preach ako eh. Uh, yung, mga, ano, yung mga women na may connection kay Jesus Christ. No? From Tamar to Rahab to Ruth. Di ba? Hindi ganun kaganda ang mga experience sa buhay pero merong redemption. Di ba? May redemption mula sa Panginoon. Kaya nga, a lineage of grace. Okay? So, lahat naman. Ta- Sabi nga nila, mapipili mo yung, kamag- yung kaibigan mo pero kamag-anak mo, hindi. Di ba? Kasi kayo kung di sana pinili ko na lang si Bill Gates yung tatay ko. Di ba? <laughs> pero, o kaya si Jeff Bezos. Parehas naman kami Jeff. Para ako yung Jeff Bezos Jr. <laughs> pero hindi. May, minsan, eh, mad- mapupunta ka sa magandang pamilya. Minsan sa hindi. O, kahit ito ay galing sila sa mga kasablay-sablayan na pangyayari sa buhay. Pero dahil dumaan sa kanila ang Panginoon, siya ang tinatawag na God of Grace. So naging ang lineage nila, naging lineage of Grace. Ganon ka rin kapatid kapag tinanggap mo ang Panginoon at na Panginoong Iso Kristo so bilang pangnatagapagligtas sigurado. Na kahit pangit yung pinagmulan mo, magiging lineage of Grace. Pwede ka magpasimula na napakagandang pamilya para sa iyo. At yung susunod na generation, ibibless ng Panginoon para sa iyo. Actually, alam nyo, at dito na establish din yung ano eh, no yung lineage of the ancestors of Jesus no yung nga sa Matthew 1:5 uh, to 6 makikita natin kanina ayan ayan tapos ang isa pang nakita ko na established dito we can see yung God at work yung keeping his promises to sa Genesis 3:15 kasi sa Genesis 3:15 yan lang yung uh, yung kaunahan na unahan na revelation na may parating na coming misaya Diba? Na sabi dito, I will put enmity between you and the woman and between you, between your offspring, offspring, offspring. Asensya na kayo, nagpapalit yung F ko tsaka P. Uh, Pinoy na Pinoy. <laughs> between your offspring and hers. Now, he will crush your head and you, and you will strike his heel. So, si Jesus yan, yung parating na Messiah. Okay? So, dito rin, pati yung promise niya kay Abraham eh. Diba kay Abraham, no? The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Ayun, eh gusto mo ba na makuha rin yung blessing ni Abraham? Ay pwede rin naman. Basta nga tayo ay makipagrelasyon sa Diyos na buhay. Balikan lang natin mga kapatid as we end. No? Yung uh, tinatawag na the cycle of sin dito sa book of Judges. Peace in the land. Israel will serve the Lord. Kaya may kapayapaan. Israel does evil in the eyes of the Lord. Ayan, magkakasala. Israel, ipapanish ng Lord. At may enslave sila sa kasalanan. Or merong umbaga, gagapi sa kanila na bansa o ibang lahi. Israel cries out to the Lord. At kanan din yung nangyari sa Egypt, di ba? Iyak sila. Then God raise up, graces up a judge, di ba? Kaya para sa akin eh, unang judge talaga si Moses, eh, pangalawa si Joshua. Di ba? Ano nangyari? Israel will be delivered. Nang deliver ng judge. Tapos magkakaroon na naman ng peace in the land. Tapos gagawa na naman ng evil. Uh, yun na nga eh. Katulad sabi ko kanina, eksakto. Sakto. Sa totoo lang. Ano? Eh, nako. Ako yung nakakapag-identify. Dahil ganyan-ganyan. Meron din akong apostasy. No, of sin cycle sa buhay ko. At, uh, at uh, sa tulong ng Panginoon, 
no? merong redemption. Ako oh, ay epic fail din, kagaya ng, ng mga Israel sa Book of Judges. Ikaw kapatid, epic fail ka rin ba? Bag, eh, minsan eh, parang paulit-ulit na lang paikot-ikot yung kasalanan natin sa buhay. Pero alam nyo, God's rescue in perilous times, saktong-sakto lang sa Book of Judges. Ganun din sa buhay mo. Siya ang great judge. Siya ang great king. At kagaya, hindi hindi kasi ano eh, uh, parang nagkataon lang na magkatabi yung Ruth at saka Judges. Una-una, yung, book, yung, yung, yung story ni Ruth nangyari sa time ng mga Judges. Pero imagine nyo, from chaos na nangyayari doon, meron pa rin umusbong na pag-asa. May umusbong na pag-ibig. Namatayan ka ng asawa, naghihirap ka, nagugutom ka. Pero pinakasalan ka ng isang mayaman, ng isang prinsipe. Alam niyo, darating ang panahon para tayong si Ruth. Isa tayong magiging magandang bride at ang ating groom, parang si Boaz, ay ang ating Panginoon, ang kinsman redeemer. E redeem niya tayo. Kahit naging balo na tayo, naging sadlak na tayo sa kasalanan, e redeem niya tayo. Siya ang ating kinsman redeemer. Papakasalan niya pa rin tayo. At pwede nating sabihin na kahit hindi tayo hudyo, kahit Gentiles tayo, no? my people, your people shall be my people. Baga, uh, pwede tayo mapasama. No? Doon sa, kahit outside tayo, mapasama tayo doon sa mga taong hinirang ng Panginoon na mga kasama niya for eternity. Alam mo kapatid, kung may pinagdadaanan ka sa buhay ngayon, let God rewrite your story. Kagaya ng ginawa niya kay Ruth. Okay, kung nakakaranas ka ng book of judges, puro violence, puro chaos, puro uncertainty, depression, ay nako, puro walang, ay nako, talaga naman. Pero, meron kang kinsman redeemer. Pwede niyang i-rewrite yung story mo. Pwede niyang baguhin. Tanda mo, Jesus is your everything. Siya ang source ng everything. Kaya nga sa Book of Ruth, napagana, no more sin cycle shown by Israelites in the Book of Judges. Instead, sa Book of Ruth, a cycle of love exemplified by Ruth. No? Ang kanyang loyalty. Sana matuto rin tayo dun sa loyalty niya. Maging loyal tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong balik ng balik sa mga makasalanan na sinuka na natin. Huwag tayong parang aso, sinuka na, kainin pa natin. And let's declare today that He is our everything. Amen? Let us pray. Heavenly Father, thank you for your beautiful message about the book of Judges. We, we learned so much, Lord God. Thank you for the beautiful story about loyalty, fidelity, about faithfulness in the book of Ruth, about the kinsman redeemer. You are our kinsman redeemer. Lord God, you are able to rewrite our story. Lord, as you rewrite our story, we wish to accept you as our Lord and Savior. Lord Jesus, I am a sinner. I believe that you died upon the cross for me, that you shed your precious blood for the forgiveness of my sins. And I believe that on the third day, you rose from the dead and went to heaven to prepare a place for me. I accept you now as my Savior, my Lord, my God, my friend. Come into my heart and set me free from my sins. And because you are my Savior, I shall not die, but have everlasting life. Thank you, Lord Jesus. I pray all this in Jesus' name. Amen and amen. Allow me to uh, uh, bless you tonight. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Please don't be late for church. Nine o'clock next Sunday. Zoom tayo. Zoom meeting. Our preacher would be Pastor Manny. Pastor Manny Salva Cruz. And uh, uh, nine o'clock. Huwag niyo kalimutan. Mag-tune in kayo. Isi-send namin yung link sa Zoom. So, pwede tayong uh, magsama-sama together. Nine o'clock sa Zoom. At uh, ating... Uh, 
i-live stream din sa Facebook at sa YouTube. Siyempre, after no Sunday na yan, next Sunday, the next next Sunday, November 1 na. Sunday ulit, 9am, dun tayo sa Wiley Chapel. No? Reopening no? at saka installation service na para sa ating new leadership. So, Uh, ito po ang uh, LA First Filipino Church of the Nazarene. Matatagpuan niyo po kami sa 3rd and Vermont Street, dyan po sa Los Angeles, every Sunday, 9 o'clock ng umaga, starting November 1. Maraming maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi. Sana po meron po uli kayong natutunan mula doon sa Book of Judges at saka sa uh, Book of Ruth. And next week, um, next Sunday, Uh, pag-usapan naman natin. First, Samuel. So, uh, God bless you. Happy Wednesday. And uh, good evening sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Bye.